what is learning when let us learn english before going to english let us have a look towards learning learning has got three parts knowing 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 remembering and finally it's learning we know many things we know we remember many things but but it is not seen many many times in our life as a practical way same time learning has got two aspects cognitive and non cognitive we have many things in our minds that unable to apply it in our life here we are connected with the small children we have many things they many things are in our mind and they have also many things in, in their mind on ground what is seen that must be always observed I'll take you to our imagination for some time. Like sun gives light for universe, world, galaxy, moon gives light, remove the darkness. Is there knowledge? is there remembering is there learning just for personification of these objects think sun has learned on ground you can see the light you can take benefit of that same with moon likewise the teacher has more responsibility it has the teacher has to remove, remove the darkness from the minds of children and give the true knowledge true what is the facts testified fact that we have to give that's a great responsibility chaliye aaj hum chalte hain प्रोनाउन के विषय में इसके पहले हमने जाना है नाउन क्या होता है नाउन के प्रकार कौन कौन है कॉमन प्रॉपर मेटेरियल ऑब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन इसके पश्चात हमने सीखा था एडजेक्टिव क्या होता है क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स different quality uske baad kaise adjective ka prayog kare iske bare mein sikha tha tab paschat humne articles ke bare mein jana the definite article a and indefinite article how to use them in speaking and writing is two productive skills आज हम प्रोनाउन के विषय में जानेंगे प्रोनाउन जैसा कि हमने संज्ञा के बारे में जाना है व्यक्त स्थान वस्तु को कहा जाता है प्रोनाउन शब्द नाउन का सहयोग करने के लिए बनाए गए हैं जहां नाउन नहीं है नाउन का प्रयोग नहीं हो रहा है उसके जगह पर सब्सिट्यूट शब्द प्रयोग किया जा सकता है उदाहरण के लिए आई गो टू स्कूल इन टाइम आई इज द नेम ऑफ सम पर्सन यू कैन से लाइक दिस ऑल्सो सोहन गोज टू स्कूल 
in time and he listen to his teachers and learn the learn his lesson there so an ignam is known in uske jagah par he ka prayog kiya gaya he yani noun ke jagah par substitute he ho gaya to ye ho gaya isi ko pronoun kaha jata hai repetition ko bachane ke liye pronoun ka prayog kar sakte hain noun ko dobara prayog karne na kiya jaye iske liye नाउन में फॉर्म होते हैं सिंगुलर एक वचन और बहुवचन एक वचन उसी तरह से प्रोनाउन में भी रूप होता है सिंगुलर और पुगर का एक वचन और बहुवचन का जैसे बुद्ध बॉय प्ले प्लेस In the playground, or boys play in the playground. In the place where a boy can play, he can play. He plays in the playground. Boys can play. He can play. They they play in the playground. This is a singular plural form of the pronoun. In the form, we have पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन में तीन 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 प्रकार के होते हैं वह जो स्पीकर है यानी मैं मैं बोल रहा हूँ तो मैं जो है फर्स्ट पर्सन जो है सेकेंड आप से बोल रहा हूँ तो आप यानी यू विल बी द सेकेंड पर्सन सेकेंड पर्सन हो जाएगा और जिसके बारे में बात हो रही है वो हो जाएगा थर्ड पर्सन यानी ही ही इज द थर्ड पर्सन इनके केस होते हैं नॉमिनेटिव पोजिटिव एक्सेटिव क्यूजेटिव पोस्ट केस होते हैं कारक होते हैं जैसे आई प्ले विथ माई फ्रेंड माई पोजिशिकस दिस इज माई बुक पोजिशिकस जिसको आप अपने साथ अपने संबंध करते हैं पोजिशिक पोजिस करना उसको अपने साथ जोड़ना एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज द बुक इज माई द बुक इज माइंड माइंड जो है एक सिटी केस है इसमें पूरा इसके पूरा क्या होंगे आई का पूरा वी होगा माई माइंड का पूरा होगा आवर आवर्स मी का पूरा होगा एस सेकेंड पर्सन की बात करते हैं यू यू में नॉमिनेटिव केस यू हो गया यू Use possessive and you accusative. Third person के बारे में बात करते हैं He, she, it. Third person है इस इनका पूरा दे होगा हर और इट का पूरा दे हर का देयर होगा हर हर अगर एक बचन है तब तो 